Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un pastel tiramisú. Hoy te traigo una receta que es realmente práctica, rápida y deliciosa que nos tiene vueltos locos en casa. Esta receta es de una versión del postre tiramisú, pero en versión pastel. Y lleva un bizcocho que absorbe increíblemente todo el almíbar y le aporta una textura diferente al postre. Esta receta lleva tres preparaciones muy sencillas, el bizcocho, el almíbar y la crema de queso mascarpone. Así que, ¡vamos con la receta! Versión pastel tiramisú la cantidad de ingredientes, al igual que la receta escrita, la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo y en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos realizando el bizcocho. En un bol libre de grasa y seco, vamos a colocar las claras de 4 huevos tamaño M. Una vez comience a espumar, vamos a incorporar 3 cucharadas de los 125 gramos de azúcar blanquilla. Y continuamos batiendo a máxima velocidad hasta formar un merengue francés de picos suaves. Una vez listo, reservamos. Ahora colocamos en el bol de la batidora 4 huevos de tamaño M junto con el azúcar restante de los 125 gramos de azúcar blanquilla. Un cuarto de cucharadita de sal y batimos a máxima velocidad hasta formar una crema esponjosa y bastante brillante, la que cambiará de color. Ahora le vamos a incorporar media cucharada de esencia de vainilla transparente o en su lugar, esencia de leche merengada, mantecado o la de tu preferencia. Batimos durante unos segundos hasta lograr un punto de cinta. Ahora cambiamos a la pala o en su lugar puedes hacer esta mezcla con una espátula de silicona. Y vamos a incorporar nuestro merengue francés que habíamos realizado previamente. Lo vamos a colocar poco a poco. Si utilizas una paleta de silicona, el movimiento debe ser envolvente. Y si utilizas la pala y la batidora eléctrica, debes batir a mínima velocidad. Una vez esté integrado todo el merengue, vamos a colocarle 125 gramos de harina floja. Esta harina la hemos tamizado dos veces para que esté bien aireada. Y continuamos batiendo a mínima velocidad o con la paleta de forma envolvente. Finalizamos nuestra mezcla con 20 gramos de mantequilla sin sal, que debe estar derretida y enfriada. Y mezclamos ligeramente. Estoy utilizando un molde cuadrado de 20 centímetros. Es importante que el molde esté forrado con papel de hornear para que así sea más fácil de desmoldar el pastel. Si quieres hacerlo más grande, puedes duplicar la cantidad de ingredientes sin ningún problema. Y ahora alisamos con una espátula toda la superficie y llevamos a hornear. Y horneamos a 180 grados centígrados de 15 a 20 minutos. El calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible. Sabrás que está listo cuando al pincharlo con un palito este sale limpio y seco. Una vez listo, lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar 5 minutos sobre una rejilla. E inmediatamente lo desmoldamos y lo dejamos sobre una rejilla hasta que esté completamente frío. Ahora vamos a realizar el sirop. En una olla colocamos 100 ml de calúa o licor de café. Para esta receta puedes utilizar calúa o algún licor de café. 60 ml de agua. 30 gramos de azúcar granulada, una y media cucharadita de café instantáneo, removemos bien y llevamos a cocinar a fuego medio bajo. Durante la cocción el alcohol del licor se va a evaporar y solamente va a quedar su delicioso sabor. Lo dejamos hervir por unos 2 minutos y una vez ya se haya realizado el pequeño almíbar, vamos a apagarlo y dejarlo enfriar. Una vez listo nuestro almíbar, lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y luego lo llevamos a la nevera para el momento de aplicarlo esté bien frío. Para nuestra crema de queso mascarpone vamos a colocar 300 ml de nata, que debe estar bien fría. Para 
la crema de queso mascarpone te puedes valer de la batidora eléctrica aunque también la puedes hacer con un procesador de alimentos y la herramienta que es para montar nata batimos durante unos pocos segundos a medio montar y ahora le vamos a incorporar 30 gramos de azúcar glas o lustre batimos nuevamente y en lo que ya esté nuestra nata montada le vamos a incorporar dos medias cucharadas de licor este licor puede ser de café o calúa mezclamos ligeramente y ahora incorporamos 250 gramos de queso mascarpone el cual debe estar a temperatura ambiente es importante que el queso mascarpone esté a temperatura ambiente para que así no se corte la crema y batimos hasta integrar una vez lista nuestra crema de queso mascarpone la llevamos a la nevera por unos 30 minutos antes de utilizar. Con la ayuda de una lira o un cuchillo le vamos a quitar la pancita a nuestro bizcocho para que así quede lo más perfecto posible. Y ahora lo dividimos en dos partes iguales. Cada uno de ellos tiene alrededor de un centímetro y medio de altura. Esto permitirá que la presentación de nuestro bizcocho sea bonita y armónica. Utilizamos nuestra crema chantilly como pegamento ya sea sobre una base para tartas o plato o que ahí están donde vayamos a presentar nuestro pastel y con una brocha de cerdas o de silicona vamos a aplicarle una generosa capa del almíbar que habíamos reservado este bizcocho es como una esponja que absorbe perfectamente el almíbar me valgo de un acetato para que el montaje sea más fácil pero esto es completamente opcional Ahora colocamos la mitad de la crema que habíamos preparado y la extendemos muy bien sobre toda la superficie, tratando de llegar hasta los extremos. Te puedes valer de una espátula de silicona para así extenderlo mejor y que quede lo más planito posible. Ahora colocamos la segunda capa de pastel, lo aplanamos ligeramente y repetimos el proceso con el almíbar. Y repetimos con la crema que será la última capa de nuestro pastel. Lo llevamos muy bien hasta los extremos y ahora llevamos a la nevera durante media hora. Pasados los 30 minutos ya podemos quitar el acetato y vamos a terminar el acabado de nuestro pastel. Para decorarlo puedes utilizar cacao en polvo, aunque a mí me encanta el efecto que le da las virutas de chocolate. Me valgo de un pelador de verduras para hacer las virutas de chocolate con un chocolate que es negro de cobertura, ya que este le aporta un sabor más intenso al chocolate, que se asemeja más al cacao en polvo que originalmente lleva el tiramisú. La cantidad de chocolate es a tu gusto, pero me gusta que lleve bastante porque eso le da un sabor delicioso. Una vez listo, podemos porcionar nuestro pastel. Si lo divides con dos cortes de ambos lados, obtendrás nueve porciones de pastel. Pero si en casa son más golosos, entonces te recomiendo hacer dos cortes de un lado y uno de en el lado contrario, solo por la mitad. Y obtenemos seis porciones generosas de este pastel tiramisú. He disfrutado con un tenedor para que puedas de esta forma observar cómo en su interior es bien jugoso, de una presentación preciosa, el bizcocho suavecito y la crema que se deshace en tu paladar. Este pastel se mantiene perfecto en la nevera hasta 5 días. Te recomiendo siempre colocarlo dentro de un bol de cierre hermético para que no se seque. En definitiva, un pastel realmente adictivo. Este pastel tiramisú es una versión que me encanta porque es perfecto para un cumpleaños, para luego de una comida, para merendar, para cualquier ocasión. Espero que te animes a realizar esta receta de este pastel tiramisú y si es así, etiquétame en las redes sociales que estoy como con quesito Sancake. Compártelo con tus amigos y si te gustó, regálame un like que nada cuesta y me llena de muchísima ilusión. No olvides suscribirte al canal si aún no te has suscrito y darle a la campanita para que recibas la notificación cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos dentro de nada con otra receta. ¡Chao!